Intenções para a Santa Missa de hoje. Missa pela saúde de Ulisses Olímpio da Silva. Santa Missa em ação de graças pelo dom da vida, pelo aniversário natalício de Vanilda Regina da Silva, Alexandre Oliveira e por todas as almas do purgatório. O reino de Deus está entre vós, afirma Jesus. O reino se faz presente por sua presença e ação, mas há os que não o reconhecem. Em nosso tempo de agora pode ocorrer o mesmo, quando sonhamos com um mundo de bem-estar e aceitamos a cultura do provisório. O que é eterno, duradouro, pode não nos atrair, Assim podemos não perceber a presença do reino entre nós. Busquemos triunfar pela caridade e não pela ambição do poder e de possuir sem medida. Cantemos. Página 38. As tuas mãos, Senhor, vejo-me a bem Abençoando E cada vez que sinto Fico me questionando Como é que isto acontece Sem os meus olhos ver Mas o meu coração Enxerga só por crer Mas o meu coração Enxerga só por crer O teu olhar, Senhor Em minha direção Vem sempre aos meus ouvidos e fala o coração Como é que isto acontece Nem eu posso explicar Talvez é minha fé Talvez por te adorar Talvez é minha fé Talvez por te adorar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém. A graça de Cristo, o amor do Pai, a comunhão, a luz, a força do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor um de bom Cristo dia. Bom dia Hoje quinta-feira lembrando a instituição da Santa Eucaristia Nossa missa em devoção à Santíssima Eucaristia também à noite teremos adoração a, a Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, um dia de modo particular, durante a semana em que lembramos o grande amor de Cristo que quis permanecer entre nós, no pão consagrado, o seu corpo, sangue, alma e divindade, sua presença viva, real entre nós. Então, coloquemos-nos diante do Senhor com humildade, peçamos perdão ao iniciarmos a celebração das nossas faltas, para que a nossa oração seja bem acolhida por Deus nosso Senhor. Arrependidos, confessemos nossos pecados. Confesso, Confesso a Deus, Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, irmãos que, pequei que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço, e peço a Virgem Maria, Maria aos, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Ó Deus, que constituístes o Cristo sumo e eterno sacerdote para a vossa glória e salvação da humanidade, dai ao povo resgatado por seu sangue participar do memorial que nos deixou obter a força de sua cruz e a glória da ressurreição. 
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Na sabedoria há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perpiscaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedido, bem fazejo, amigo dos homens, constante, seguro, sem inquietação, que tudo pode, que tudo supervisiona, que penetra todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis, pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa de sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ela é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus, é imagem de sua bondade, sendo única, tudo pode permanecendo imutável, renova tudo. E comunicando-se às almas santas, de geração em geração, forma os amigos de Deus e os profetas, pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem a primazia, pois a luz cede lugar à noite. Ao passo que, contra a sabedoria, o mal não prevalece. Ela se estende com vigor, de uma extremidade à outra da terra. Com a suavidade governa todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. É eterno, Senhor, vossa palavra. É eterno, Senhor, vossa Nossa palavra. É eterno, Senhor, vossa palavra. Ela é tão firme e estável como o céu. É eterno, Senhor, vossa palavra. De geração em geração, vossa verdade permanece como a terra que firmastes. É eterno, Senhor, vossa palavra. Porque mandastes, tudo existe até agora. Todas as coisas ao Senhor vos obedecem. É eterno, ó Senhor, vossa palavra. Vossa palavra, ao revelaste, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. É eterno, ó Senhor, vossa palavra. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. É eterno, ó Senhor, vossa palavra. Vossa eu vivei para sempre vos louvar, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Aclamação Santo Evangelho. Lucas e Marcos, João e Mateus, Testemunharam o que aconteceu Jesus é mesmo o Messias O Salvador, Filho de Deus Jesus é mesmo o Messias O Salvador, Filho de Deus Assim escreveram para seu povo Quem crer em Jesus nasce de novo Assim escreveram para seu povo Quem crer em Jesus nasce de novo Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus, 
sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de Deus sempre um alimento substancial para nós. As leituras que acabamos de ouvir também são profundas. A primeira leitura, capítulo 7 do livro da Sabedoria, é, que é uma reflexão do autor sagrado. É o livro mais próximo do Novo Testamento, já com influência da cultura grega. E os gregos, os pagãos buscavam a sabedoria, buscavam compreender a Deus e os desejos de Deus. Temos grandes filósofos conhecidos do tempo dos gregos que procuravam isso e já diziam que era preciso assim, se desapegar das coisas deste mundo, do piso, da carne ou dos instintos para compreender a Deus, né? E justamente essa reflexão que o autor sagrado faz nos fala desta realidade para compreendermos o espírito de Deus ou a sabedoria é necessário que diz ter alma pura e buscar a Deus acima dos interesses pessoais humanos e carnais, porque ela é como um espírito sutil comparado à luz, mas ainda superior à luz, porque nela não há noite. Né? Está presente em toda a parte, penetra em todos os lugares e é acessível a todos. Por isso que eh, em todas as religiões, em todos os povos, há pessoas que... Eh, buscam sinceramente compreender a Deus né? e conseguem ter uma, uma visão do que é a, a verdadeira sabedoria. Né? São essas pessoas que deixam outras ocupações ou dedicam tempo à reflexão, à meditação, para além da religião cristã. Para nós, cristãos, claro, a sabedoria é o próprio Cristo, né? Ele que é a verdade, a palavra. Então nós, buscando compreender Cristo e imitá-lo, estamos caminhando na sabedoria. Quando Jesus fala aos discípulos, o reino de Deus está entre vós, significa que sim, o Espírito de Deus e Javé está presente e nunca deixou a terra, mesmo depois do pecado de Adão e Eva, esteve presente e sempre estará, porque a criação... É obra de Deus, portanto Deus não pode abandonar a sua criação. Mas eh, o pecado é um empecilho para compreender a presença de Deus né? e viver na presença de Deus. Por isso justamente aqueles que buscam a virtude, a verdade, sinceramente conseguem compreender melhor a Deus. Não importa a religião. Agora, para nós cristãos, católicos, tudo nos é facilitado porque temos também os sacramentos, Jesus se faz presente uma realidade palpável, visível, na Santa Eucaristia, de modo particular, nos demais sacramentos também. Então, é, assim, somos muito privilegiados nesse sentido, em comparação com as outras religiões, outros povos. E Jesus, no final do Evangelho, diz esta frase, antes, porém, ele deverá sofrer muito, antes que venha o reino de Deus e ser rejeitado por esta geração. 
E aconteceu, Jesus foi rejeitado dois mil anos atrás. Mas aí nas mensagens ao profeta Pedro II e outras, fala que no final dos tempos, novamente, será rejeitado. Né? Quando assim se tira o sacrário do centro, não se valoriza a presença eucarística, se comunga de qualquer jeito, às vezes, né? sem se ajoelhar, sem ter aquele respeito a Cristo, significa que estamos rejeitando o Cristo, né? considerando talvez uma presença não real na Santa Hóstia. Ah, vou comungar, mas é, simboliza assim a presença de Jesus, mas não que ele esteja aqui na Hóstia. Então, eu comungo de qualquer jeito. Né? Essa é uma, uma rejeita, rejeição, portanto, do Senhor. Se ele está realmente presente, né? assim não estamos mais aceitando o Cristo. Então, antes, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Né? Podemos pensar, então, estamos vivendo neste tempo que o Cristo está sendo rejeitado. Está próxima a sua vinda, o reino de Deus. Quando ele for rejeitado, então depois virá o reino de Deus. Vamos ficar um momento em silêncio, pensando nessas palavras maravilhosas e, ao mesmo tempo, nos chama a atenção para essa triste verdade da rejeição da sabedoria por parte nossa da humanidade. Passamos nossas preces pedindo o auxílio a Deus nosso Senhor para vencermos toda a tentação de rejeitar a divina sabedoria, o Cristo Senhor. Após cada prece, digamos, Senhor, escutai nossa prece. Senhor, Senhor escutai, escutai a nossa, nossa prece. prece. Por todos os cristãos que no trabalho, na família, no lazer e em tantos outros lugares testemunham sua fé, rezemos. Senhor, Senhor escutai, escutai nossa prece. prece. Por aqueles que buscavam a verdade e a justiça para que as encontrem e as plantem bem no meio de nossa sociedade, rezemos. Senhor, Senhor escutai, escutai nossa, nossa prece. prece. Pelas pessoas que se aproximam continuamente dos mais abandonados, dos escravizados e empobrecidos, para que sejam recompensados por Deus, rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Pela aniversariante Vanilda da Silva e também Alexandre Oliveira, e mais pessoas que esperam nossas orações nas suas casas, passam dificuldades, doentes ou que precisam de auxílio da nossa oração. Rezemos. Senhor, Senhor escutai a nossa prece. Colhei, Pai, nossa oração, dignai-vos auxiliar-nos a sermos perseverantes na fé em vosso Filho vivo, na sua presença real entre nós, na Santíssima Eucaristia. Dai-nos a graça de amá-lo e adorá-lo como deve ser. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. se fez pão foi posto sobre a mesa para a obla 
oração Na Santa Eucaristia Cristo se faz nosso irmão para enriquecer nossa alma Levando a salvação para enriquecer nossa alma Levando a salvação Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justa e necessária e nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne, imolada por nós, é, é o alimento que nos fortalece. Seu sangue, por nós derramado, é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Santo Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. A terceira oração. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, São José, os apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo, Comunhão de fé e de amor com o Papa, Profeta Pedro II, com os nossos pastores, ceifadores, todo o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. E atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença, os que nos acompanham pela internet neste momento. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Colhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os marcados com o sinal da fé que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Pai, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, aos apóstolos dissestes, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Anhos dei, quitolis pecata mundi. Miserere nobis. Anhos dei, quitolis pecata mundi. Miserere nobis. Anhos dei, quitolis pecata mundi. Dona nobis pati. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digna de quem entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digna de quem entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Santo seja o Santíssimo Sacramento do altar E a Virgem concebida sem pecado original E a Virgem concebida sem pecado original Bendito seja o Santíssimo Sacramento do altar E a Virgem concebida sem pecado original E a Virgem concebida sem pecado original Minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente toda voz E em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como filha e propriedade vossa, amém Como filha e propriedade vossa, amém Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao coração vosso. Coração imaculado de Maria, sede nossa salvação. Alma de Cristo, santificai -me. Corpo de Cristo, salvai -me. Sangue de Cristo, inebriai -me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me mandai ir para, para vós, para que eu com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Dos séculos. Amém. Fazemos uma Ave Maria para o aniversariante Vanilda, e presente e também Alexandre Oliveira e todos nós, membros da Igreja da Obediência, que possamos testemunhar essa presença viva, real de Jesus entre nós, que significa o reino de Deus que já está presente, né? O reino que se manifestará eh, plenamente no futuro, mas já está acontecendo. Então, que sejamos, sim, com o auxílio também de Nossa Senhora, testemunhas dessa presença divina. Ave Maria, cheia, cheia de, de graça, graça, o Senhor, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por São nós. São José, rogai por nós. Padre Rômulo e Padre Tobias, rogai por nós. Profeta e Papa Pedro II, rogai, rogai por, por nós. nós. Oremos. Ó oh Deus, pela comunhão neste sacrifício oferecido em memória de vosso Filho, 
Fazei que nos tornemos com ele uma oblação perpétua em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor, fique em paz. Deus sempre vos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Louvor das criaturas ao Senhor, obras do Senhor. Bendizei o Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor. Bendizei o Senhor. Anjos do Senhor. Bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu. Bendizei o Senhor. Potências do Senhor. Bendizei o Senhor. Lua e sol. Bendizei o Senhor. Astros e estrelas. Bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos. Bendizei o Senhor. Brisas e ventos. Bendizei o Senhor. Fogo e calor. Bendizei o Senhor. Frio e ardor. Bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas. Bendizei o Senhor. Geada e frio. Bendizei o Senhor. Gelos e neves. Bendizei o Senhor. Noites e dias. Bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Luzes e trevas. Bendizei o Senhor. Raios e nuvens. Bendizei o Senhor. Ilhas e terras. Bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas. Bendizei o Senhor. Plantas da terra. Bendizei o Senhor. Mares e rios. Bendizei o Senhor. Fontes e nascentes. Bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Baleias e peixes. Bendizei o Senhor. Pássaros do céu. Bendizei o Senhor. Feras e rebanhos. Bendizei o Senhor. Filhos dos homens. Bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Filhos de Israel. Bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor. Bendizei o Senhor. Servos do Senhor. Bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Almas dos justos. Bendizei o Senhor. Santos e humildes. Bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias. Louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois Senhor no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. Amém. Ladainha do Santo Papa e Profeta Pedro II. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai do céu, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria, rogai por nós, São Bento, rogai por nós, Instrumento de Deus, rogai por nós, Coração de Ouro, rogai por nós, Último Profeta, rogai por nós, Querido Filho, rogai por nós, Ponta do Baraço de Abraão, rogai por nós, Filho Amado, rogai por nós, Porta Voz de Deus, rogai por nós, Santo Filho, rogai por nós, Filho Ilustre, rogai por nós, Caneta de Deus, Rogai por nós, predileto filho, rogai por nós, filho do coração de Deus, rogai por nós, luz dos olhos de Deus, rogai por nós, início da vinda de Jesus, rogai por nós, instrumento de muita grandeza, rogai por nós, filho obediente, rogai por nós, santo paciente, rogai por nós, santo piedoso, rogai por nós, mensageiro de Deus, rogai por nós, anjo de luz, rogai por nós, pai amoroso, rogai por nós. 
nós. Razão da existência de Deus. Rogai por nós. Luz de Deus. Rogai por nós. Escritor dos assuntos sagrados. Rogai por nós. Defensor das vestes. Rogai por nós. Pedra preciosa. Rogai por nós. Servidor autêntico. Rogai por nós. Razão da volta de Jesus. Rogai por nós. Caminho para Deus passar. Rogai por nós. Razão do amor de Jesus. Rogai por nós. Joia de Deus. Rogai por nós. Pedra que Maria escolheu. Rogai por nós. Últimas palavras de Deus. Rogai por nós. Filho corajoso. Rogai por nós. Profeta dos últimos tempos. Rogai por nós. Fiel amigo. Rogai por nós. Estrela que indicará ao mundo o retorno de Jesus. Rogai por nós. Escada de Deus. Rogai por nós. Maior historiador. Rogai por nós. Filho da luz. Rogai por nós. Homem simples. Rogai por nós. Homem justo. Rogai por nós. Instrumento afinadíssimo. Rogai por nós. Líder do pequeno rebanho. Rogai por nós. Santo Papa Pedro II. Rogai por nós. Chave que abrirá o novo reino. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo. Tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus, Deus, que por misericórdia vos dignastes escolher um homem simples para ser seu porta-voz, fiel amigo e último profeta, ouvi as nossas preces e fazei-nos fiéis à sua santa vontade, obedientes às suas palavras. Ajude-nos a caminhar e ser filhos da luz para sempre. Amém. A mensagem de ontem foi um... Foi fantástico, como todas elas, mas a de hoje, então, a de hoje está... Deus está vendo que é impossível é, sozinho querer cuidar de um rebanho que vem cada vez mais, quando chegar no Natal, como é que eu vou dar conta? Ele está vendo que é quase impossível. Então, na mensagem de hoje, ele dá um alerta. Por que não mais lembro de mim? 16 de outubro de 2016. Ah, olha só que pergunta que ele faz para vocês que estão me vendo e ouvindo através da internet aqui dentro. Para que serve a sirene? Ela foi feita para chamar a atenção. O mesmo eu pergunto, para que servem estas mensagens? É para mostrar que sou um Deus de misericórdia e não um outro que nas últimas horas vem se vingando, julgando um contra o outro, que não tem piedade, crueldade sim. Este é o hobby dele. Veja meus filhos amados, eu sempre pronto estou para perdoar e ele perdoa. Jamais. No mundo em que ele mora, seu divertimento é ver pessoas estraçalhadas nas estradas e nas mãos dos bandidos. Esse já é o mundo dele. Se vocês já estão vendo, porque não voltam para mim, que sou manso, como já estou sendo, Dando sempre perdão quando vem me pedindo, só tenho um porém. A minha misericórdia só vai enquanto não chega a minha hora. E o tempo é este que todos estão vendo. Onde a natureza já não para mais. Ela sente mais a presença do meu inimigo do que a minha. Sim, porque ainda sou em espírito de luz. Mas no momento que for preciso, todos os olhos irão me ver. Depois que virem, suas vidas já, estão, já serão outras. Sem mais esta miséria humana que rodeia esta terra que criei com tanto amor. Já se foi o tempo em que tudo era tão lindo. E hoje como é que está? Ouço ainda me dizerem, Jesus, não dá mais para andar pelas ruas? 
só se vê escândalo, crimes, drogas, mulheres que perderam a vergonha. Tudo isso somando, posso ver que nem a mim não respeito mais. Com tudo isto, meu filho, ainda estou dando a última chance para alguns ainda se arrependerem pelo que vem fazendo, trocando o dia pela noite, onde o diabo mais aproveita com seus truques, mostrando tudo o que é dele, drogas, bebidas, nudez e prostituição. Se os sinais já estão aparecendo, então por que não mais lembro de mim? É porque os seus olhos têm escama que cobre, enxergando só o que é dele e não mais a mim. Espírito Santo e Papa Pedro II. Quantas perguntas Jesus está fazendo aqui, né? Olha só quantas perguntas. A primeira já é para matar a paulada. Para que serve a sirene? Uma ambulância, quando não vai fazer serviço nenhum, ela não, não liga a sirene, mas quando ela está para atender, a pessoa que chamou, ela liga a sirene e sai da frente. É o que Jesus está dando. Então, nós devemos olhar bem o que está acontecendo. Tempo de tribulação está na Sagrada Escritura. Pai não entende mais filhos, filhos não entendem mais seus pais, a sogra não entende mais a sua nora, um irmão não entende mais um outro. Eu sou um também. Eles não me entendem? O que é que eu vou fazer? Só rezar, pedir perdão. Se eles entendessem, estava aqui junto comigo. Mas não entenda ainda, não entenderam, não sei lá. É tudo como Deus quer. Separação está sendo constante. Há como dizer aqui que o hobby dele é ver nas estradas corpo despedaçados, brigas, drogas, nudez. O que é que mais o povo quer, gente? É bom que os padres abram os seus olhos, que eles, uma parte é culpa deles. Não estou julgando a pessoa, em si o mau serviço. Porque aqui dentro da igreja que Deus passou para mim, jamais eu deixaria uma mulher aqui dentro mostrar suas pernas. Mas em todas as igrejas é falta de respeito. O Santíssimo Sacramento, então, que para mim é o principal. Onde está o respeito pelo Santíssimo? Onde está? Entregando na mão partícula, caindo no chão, o povo pisando em cima? Mulher que não pode? Está na Bíblia? Não pode? A mulher não pode participar. E aquele lá está querendo né, fazer da mulher que também pode um dia chegar a celebrar a Santa Missa. É o fim. É o fim. Mas graças a Deus, Deus abriu a porta para nós e vocês estão entendendo, estão lendo, que é isso que ele diz. Para que serve a sirene? É o alerta. Para que serve essa mensagem? Só para ler? Esconder ou queimar? Não. A gente tem que ler e reler. Diz aqui, aqui ó. Sou um espírito de luz. Ainda sou espírito de luz. Mas no momento que for preciso... Todos os olhos irão me ver, depois que virem, suas vidas já serão outra. Você imagina? Eu estou chegando no ponto que eu não vou, Deus está vendo que não é impossível eu ficar sozinho, é, distribuir o seu santo corpo, né? não tem, não tem lógica. Chegar no Natal, que é o, o tempo que vê mais pessoas, como é que eu vou dar conta, meu Deus? Padre, não se interessam pela verdade, e sim pela mentira. Eles pedem, 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 que colaborem, faz campanha de todo jeito, mas não pedem, venha para a igreja, mas venha bem vestido. 
É isso? A humanidade está vendo isso aí. O desacerto que é. Nossa igreja católica apostólica, antes de João Paulo II, era romana. Agora é católica apostólica conservadora. Quem estiver conservando como está na Bíblia, passarão para outra vida. Quem não estiver conservando como está na Bíblia, serão esquecidos e afastados da face da terra. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão me vendo e ouvindo através da internet, antes disso aqui eu quero lembrar que amanhã, do segunda-feira, a gente vai fazer a visita de umas pessoas é, que Jesus permite. E uma da, dessa pessoa, ele nos ajudou muito. Ele comprou uma casa e deixou para mim, para ficar com o aluguel dela para ajudar. Então essa pessoa, ele não sei se está me vendo ou vindo, a partir da manhã eu vou fazer uma visita para ele como demais. E eu não sei se vai, vou ter que fazer mais visita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Este ano